Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Mütze spielt. In diesem Video geht es um den Commonwealth Zerstörer Vampire. Die dazu passende Kapitänskillung sowie Modulauswahl findet ihr im entsprechenden How to Bildvideo. Wir schauen uns am Anfang erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben ein U-Boot, drei Zerstörer, drei Cruiser und fünf Schlachtschiffe. Was war mein Plan für das Match? Nachdem es in diesem Setup kein Radar gibt, kann ich ein bisschen aggressiver spielen. Ihr habt mit der Vampire ja eine sehr, sehr geile Combo mit Hydro und Smoke. Besser gesagt Trolling Smoke, mit dem ihr dann auch während der Fahrt euch dem Cap annähern könnt. Des Weiteren habt ihr mit der Vampire ein gutes Concealment, wenn ihr dieses voll geskillt habt und könnt damit viele DDs outspotten. Deswegen mein Plan, ich fahre aggressiv ins B-Cap, weil mich nicht wirklich jemand contesten kann und versuche da einen Early Cap zu bekommen und vielleicht den ein oder anderen DD mit abzuholen. Ihr seht auch hinter mir, ich habe noch eine Nevsky, dann habe ich noch einen Divi Mate, den guten alten Feed Enjoyer, der mir dann noch zusätzlich Feuer Support geben kann. Des Weiteren kann ich in der Mitte ein gutes Spotting geben. Und auch mich schnell auf A oder das C-Cap bewegen, wenn man da Support benötigt. Ich habe auch RPF dabei, wie ihr seht, und kann deswegen auch ganz gut einschätzen, dass hier ein DD höchstwahrscheinlich kommen wird. Cap wird auch jetzt angecapt und da geht die Hayate auf. Und ihr habt gesehen, ich habe den Spotting-Vorteil. Des Weiteren habt ihr auch mit der Vampire einen sehr guten DPM, den ihr ausgezeichnet nutzen könnt. Ich ziehe meinen Smoke slow runter, nutze das Spotting von den anderen Schiffen, um hier Damage zu machen. Hayate geht jetzt zu. Das ist der Moment, wo ich sage, ziehe ich mein Hydro, brauche ich nicht, weil das Radar von der Neski hier kommt und ich ihn ganz gut weiter farmen kann bzw. auch killen kann. Hydro habe ich trotzdem gezogen aus einem Grund, weil die Hayate hätte ja noch Torps auf mich werfen können und da wollt ihr lieber auf Nummer sicher gehen. Uchekov pusht jetzt rein, ist für mich natürlich super, weil ich im Smoke stehe und ihn hier for free erstmal abfarmen kann. Torps habe ich auch auf den Weg geschickt, weil ich vermutet habe, dass er hier an die Insel fährt, um da in Deckung zu kommen. Die Torps sehen gar nicht so schlecht aus und wir haben auch jetzt schon guten Damage gemacht, haben auch jetzt das Cap geholt. Ist hier schade, dass er zugeht, ist recht ärgerlich, aber ich bin halt nun mal der einzigste Spotter und wenn er nicht schießt, dann ist auch sein Concealment relativ Okay für ein BB. Kriegt trotzdem vier Torpedo-Hits. Also es hat ordentlich gezogen. Bei der Uchakov. Er schießt jetzt wieder. Hat auch ein Flooding hier. Und ich versuche jetzt mit AP. Was hier übrigens auch genauso gut ist wie das Daring AP. Nochmal Zusatz Damage machen zu können. Ihr seht. Ich bin schon bei knapp 150k Damage nach guten vier Minuten, also das Positioning hat sich hier sehr gut ausgezahlt, mach hier aber einen Fehler, schieß zu lange und gehe jetzt spotted in der Hannover Secondary und Leute glaubt mir auf 8 Kilometern ist eine Hannover Secondary nicht besonders angenehm, des weiteren habe ich auch hier noch eine Bourgogne am Start, der Shots auf mich hat und HE geladen hat, also das wird nochmal ordentlich ziehen. Da kriege ich nochmal ordentlich einen mit, bin jetzt auf 3k runter. Der eine würde sagen, hier wird der Adrenalinrausch maximal ausgenutzt. Aber das auch eher etwas unbeabsichtigt. Problem an der Sache ist, ich muss jetzt passiv verspielen. Ich kann jetzt nicht so einfach die D-Fights nehmen. muss mich da wirklich drauf konzentrieren, dass ich mich hier nicht mehr rausnehmen lasse, da der Gegner nämlich noch zwei DDs und ein U-Boot hat. Das kann für mich 
auf jeden Fall gefährlich sein. Wir sehen, die Schima ist irgendwo um C, die Elbing ist um A. Also aktuell habe ich noch nichts zu befürchten. Und deswegen wiege ich mir auch erstmal hier in Sicherheit. Habe ja auch ein RPF, wo ich sehen kann, wo sich der DD befindet. Die Schima geht jetzt auf. Durch das Radar von der Nevsky sorgt dafür, dass ich weiß, wo er ist. Ihr seht seinen Fahrweg. Ich spekuliere jetzt drauf, dass er hier um die Kurve kommt. Deswegen warte ich hier erstmal. Drehe meine Türme schon mal vor, um die Schima gebührend in Empfang zu nehmen. Ziehe auch meinen Crawling Smoke und gleich mein Hydro. Da sehen wir, ist die Schima sehr gut gecatcht in meinem Hydro. Und ich kann jetzt Damage auf ihn machen. Und in mir abholen. Also sehr, sehr nice. Und da geht auch noch eine Uchakov auf, die sehr wenig HP hat. Und ich versuche jetzt selbstverständlich hier noch den Kill auch mit abzuholen. Was mir gelingt. Also wir stehen auch schon bei drei Kills. Und das ist doch richtig nice. Gerade in so einem noch frühen Stadion des Games kann man ruhig sagen. Schon 150k, drei Kills. So kann es weitergehen. Und was uns als nächstes hier erfreut, ist diese wunderbare Montana, die sich auch in meiner Reichweite befindet, die ich jetzt auch nochmal abfarmen kann. Das ist doch das, was man einfach haben möchte mit einer Vampire, dass man seinen Crawling Smoke 100% ausnutzen kann. Das ist eigentlich immer so mit das Beste. Schade, dass er hier nochmal zugeht, aber das nur ganz kurz. Ich habe da auch schon den ersten Brand drauf gesetzt. Und versuche jetzt hier die Monty für so viel Damage wie möglich auszuquetschen. Damit hier der Counter noch ein bisschen steigt. Hab ja auch gehofft, dass meine Torps vielleicht connecten. Das Thema ist, ihr habt 12 Kilometer Torps. Aber ich glaube, auf die Range werden die nicht mehr ankommen. Das Thema ist, hätte ich jetzt mehr HP, würde ich ihnen weiter Open Water Gun boten. Aber die habe ich leider nicht. Deswegen muss ich hier ein bisschen vorsichtiger spielen. Kann auch sein, dass die Elbing hier auf dem Weg zu mir ist, was man auch gerade sieht. Der fährt nach oben raus. Schauen wir mal, dass wir hier noch einen Cap holen. Auf der C-Seite. Mein Crawling Smoke ist sowieso noch auf Cooldown. Über eine Minute und dann habe ich mir gedacht, versuche ich meine Zeit bestmöglich zu nutzen. Klar kann ich auch hier ein Positioning anstreben, mit dem ich weiter farmen kann. Richtung A, aber das war es mir in dem Fall erstmal nicht wert. Wollte erstmal für sichere Punkte gehen und die erhaltet ihr halt mit einem Cap relativ einfach. Allein von den Punkten her und auch von der Schiffsanzahl sieht es für uns sehr, sehr gut aus. Also da auch wieder der Hinweis, ihr wisst ja, der Timer ist in den Replays verbuggt. Wir sind bei 611 Punkten, also auf jeden Fall deutlich vorne. Was hat der Gegner jetzt noch zu bieten? Ein U-Boot, zwei Kommissar und eine Conqueror. Also eigentlich das Einzige, auf das ich aufpassen muss ist das U-Boot, weil das kann mich noch spotten, sonst natürlich noch auf die Planes von der Kommissar, die könnten auch noch mal für Spotting auf mir sorgen, da muss ich auf jeden Fall noch mal vorsichtig sein. Wir schauen jetzt 
dass wir in Richtung der gegnerischen Schiffe kommen, um da noch zusätzlichen Damage machen zu können und vielleicht auch noch den ein oder anderen Kill abholen zu können. Ihr seht mein RPF, das ist jetzt gesprungen Richtung U-Boot, das wir auf der Minimap jetzt sehen. Und meine Idee war jetzt, dann vielleicht auch so ein bisschen dieses U-Boot zu contesten mit meinem Hydro. Dafür ist die Vampire sehr, sehr gut geeignet. Gerade Hydro-DDs tun sich gegen U-Boote relativ leicht. Der einzige Nachteil ist so ein bisschen die Geschwindigkeit. Da kann ich ein bisschen Probleme haben, ihn dann auch einzuholen. Gerade unter Wasser ist die U4501 sehr, sehr schnell. Da kommen die Kommissar Planes, deswegen mache ich jetzt auch meine Flak an, weil er in meinem Airspotting drin ist. Und wir haben den Ping vom U-Boot gesehen. Und ich versuche jetzt da auch Druck auf dieses U-Boot zu machen. Zum Glück hat der Conqueror vorhin oder jetzt gerade keine Shots gehabt, um mich hier abzuholen. Und kann mich hier dann das U-Boot mit meinem Hydro einverleiben. Sehr, sehr geil, weil damit sind wir bei 4 Kills. Da kommen nochmal Shots von der Kommissar. Da heißt es jetzt Dodgen. Ich ziehe sofort meinen Smoke, weil ich weiß, das kann hier äußerst gefährlich sein für mich. Und fange an, den Conqueror zu farmen. Wichtig bei dem Crawling Smoke ist, wenn ihr ihn nutzen wollt, solltet ihr auf jeden Fall auf Viertel der Fahrt unterwegs sein. Sonst funktioniert nämlich der Crawling Smoke nicht hundertprozentig, weil ihr dann zu schnell seid. Zum Thema zu schnell. Wir waren schnell genug, um uns hier den Kraken zu holen. Auf dem Conqueror. Und damit haben wir uns die 5 Kills abgeholt. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich versuche jetzt hier noch meine Damage etwas in die Höhe zu schrauben und die Kommissar zu farmen. Ihr habt gesehen, der hat auch ein paar Mal Blindshots in den Nebel geworfen. Der Vorteil ist halt, wenn ihr einen Crawling Smoke habt, dass ihr meistens in Bewegung seid. Das macht es für den einen oder anderen etwas schwieriger, euch hier auch abzuholen. Damit holen wir uns die Runde und wir haben in der Runde 5 Kills gemacht, ein First Blood geholt, zwei sehr wichtige DD Kills generiert und auch unser Positioning in der Mitte war sehr sehr wichtig, um den Gegner hier unter Druck zu setzen. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Wir haben knapp 2600 Base, also eine sehr solide Vampire Runde. Und man hat auch gesehen, wie stark dieses Schiff performen kann, wenn man Game ohne Radarschiff erwischt. Oder auch ohne Carrier, wo man sein Concealment, seinen Hydro Smoke sehr gut ausspielen kann. Wenn euch das Video zur Vampire gefallen hat, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr Feedback zum Video habt, Fragen zum Schiff über ein Abo, würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal. Kanal wieder. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.